አመሻቹ ተመልካቾች ከሰዓት የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናቸው ታየነኝ ባለፉ 6 ወራት ከወጪ ንግድ 1.6 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቀዱ 1.3 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር መገኘቱን የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር ገለጸ። ይህም አፈጻጸም የዘርፉ ንቅር 80 በመቶ መሆኑን ገልጿል። የወጪ ንግድ አፈጻጸሙ ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸርም 10 በመቶ ብልጭ አለው። ያገዳ ሰብሎች የተፈጠሩ ሙጫና ጣን አበባ አትክልትና ፍራፍሬ እንደውም ኤሌክትሪክ ከቀዱ በላይ ማስመዝገብ የተቻሉባቸው ምርቶች ናቸው ተብሏል። መጠጥና ፋርማሲቲካል የቁምን ሳት ወተትና ወተት ተዋጾ ማርና ማድና ዝቅተኛ አፈጻጸም ካስመዘገቡ ምርቶች አከል እንደሆነም ተጠቁሟል የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ወንድሙ ፍላቴ ባለፉ 6 ወራት ሚኒስቴር መስራ ቤቱ አሰራሩ ለማዘመንና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠትም በርካታ ተግባራትን ማከናወኑን ተናግረዋል ከዘርፉ አፈጻጸም የግብርና ምርቶች ቀዳሚውን ቦታ ሲይዙ አምራች ኢንደስትሪው ተከታዩን ስፍራ እንዲያዘም አቶ ወንድሙ ተናግረዋል ከግብርና ምርቶች ኤክስፖርት ብቻ አንተም 0.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ተገኘው ወለተኛ ደረጃ ከመንፋክቸሪንግ ምርቶች ቀደም ከተከስኳቸው ማለት ነው ከነዛ ምርቶች በጥቅል የተገኘው ወደ 221 ሚሊዮን ዶላር ነው 221 ሚሊዮን ዶላር ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ከማድን ዘርፍ የተገኘው ወደ 18.8 ሚሊዮን ዶላር ነው በስድስት ወራት ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ኤሌክትሪክን ጨምሮ ሌሎች ሌሎች ብለን እንላቸው እነሱን በአጠቃላይ 22 ሚሊዮን ዶላር ነው ይሄ አንድ ላይ ሲደመር ወደ 1.33 ቢሊዮን ዶላር ማለት ነው የተገኘው የጥራት ችግርና የውጭ ምንዛሪ የጥረት በውጭ ንግድ ላይ ከተስተዋሉ ተግዳሮቶች መካከላቸው ብለዋል አቶ ወንድሙ የምርት ጥራት ችግር አለ የምርዳነት ችግር አለ ያቅርቦት ችግር አለ የምርትም የግባትም ማለት ነው በህይወት ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ እንደሚታወቀ ያገራችን ንግድ የግብይ ሰንሰለት ረዘም ያለ ነው ይሄን ለማሳጠር በአገር ደረጃ ዘመናዊ ግብይት ማከል ተጓግሟል እሱን የሚመግቡ የመጀመሪያ ደረጃ ግብይት ማከላት አሉ። በአግራችን ያለው አገር በቀል የሚሆን በወጭ ከተኛ ኢንቨስትመንት በአግራችን ደስ የሚያደርጉ ያምራችን ደስ ዘርፍ ተዋናዮች ያቅም ውስነት አለ የግባት አቅርቦት ችግር አለ የወጭ ምንዛሪ አቅርቦት ችግር አለ በእነዚህ ሁሉ መካከል በእነዚህ ሁሉ ችግሮች ሂደት ማለት ነው ባለፉ 6 ወራት ካለፈው አመት በተሻለ መልኩ የተሻለ የወጭ ምንዛሪ ግኝት ተመዝግቧል ማለት ነው ዘጋባው የሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ ነው የገቢዎች ሚኒስቴር የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ አቅድ ለማሳካት በ2012 በጀት አመት ለመሰብሰብ ካቀደው ገቢ ተጨማሪ 20 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እየሰራ እንደሚገኛ አስተወቀ መንግስት የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ቅዱን ለማሳካት ካለማቀፈ ለማት አጋሮች ያ 10 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ማግኘቱን የገለጹት የገቢዎች ሚኒስቴራዊ ዘሮ አዳነች አበቤ ሚኒስቴሩም ለኢኮኖሚ ማሻሻያው መሳካት በአመቱ ለመሰብሰብ ካቀደው ገቢ ተጨማሪ 20 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል 248 ቢሊዮን ለመሰብሰብ አቀደናል በተጨማሪነት አሁን ለየት ያለ ኮሚትመንት የገባንበት እዚ ለ20 ቢሊዮን መጨመር እንችላለን ነው 248ቱ ለንሰበስብ እንደምንችል ምንም ጥያቄ የለው መስካውን ድረስ የሄድንበት ምክንያቱም የገበያ ሰባሰቡ ቀጣይነቱን እያስመዘገበና ያለው አሁን እንደቀድሞ አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ተመልሶ የሚቀዘቅዝበት ሁኔታ ሳይሆን እያደገ መሄዱ ላይ ስታንዳርዱን እየተጠበቀ ነው የሚል መተማመን እየፈጠረነ ነው ያለ ነው እዚ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ስትሬች ብናደርግ ርብርብ ብናደርግ ለንሰበስበው እንችላለን የውጪ ድርጅቶች ወይም ደግሞ አጋር ምንላቸው ለሀገር ውስጥ አገር በቀል ኢኮኖሚ ይሄን ያህል መርዳት ከቻሉ እኛ ለየት ያለ ርብርብ አድርገን ቺን ተጨማሪ ሰብስበን ኢኮኖሚውን ለመደገፍ የሚል እምነት አለ ማለት ነው አዋሽ ባንክ ከወለር ነጻ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ከ3.3 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ማሰባሰቡን አስተወቀ ባንኩ በጅግጅጋ ከተማና በመስራቅ አረር ጊዜውን መልካ ራፉ ከተማ ይከፈታቸው ሙሉ በሙሉ ከወለር ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎችን አስመርቋል ጌታቸው ባልቻ ዝርዝሩ እንደሚከተሉ ያቀርባዋል አዋሽ ባንክ በመላ ሀገሪቱ ባሉት 430 በላይ ቅርንጫፎቹ በመስኮት ደረጃ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ባንኩ አሁን ላይ በመስኮት ደረጃ ከሚሰጠው የወለድ ነጻ ባንክ አገልግሎት በተጨማሪ ሙሉ በሙሉ አገልግሎቱን የሚሰጡ ቅርንጫፎችን እየከፈተም ይገኛል። በአዲስ አበባም አስካሁን ይህንን አገልግሎት የሚሰጡ አራት ቅርንጫፎችን የከፈተው ባንኩ አሁን ደግሞ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማና ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አረር ጊዜውን መልካራፉ ከተማ ይከፈታቸውን ሙሉ በሙሉ ኮለር ነጻ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎችን አስመርቋል። በገባኖ ቃል መሰረትም በምስራቅ የሀገራችን ክፍል ከተናንተ ወዲያ በምስራቅ አረር ጊዜውን መልካራፉ ከተማ ባስመረቅ ነው ቅርንጫፍ 
አንድ ብለን የጀመርን ሲሆን በየጊዜው የቅንጫፎቹ ቁጥር ለማስፋትና ተደራሽነቱን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ሰፊ እንቅስቃሴ በማድረግ በመላው አገሪቱ ክፍሎች ለደንበኞቻችን ቀልጣፋ የተሟላና ዘመናዊ አገልግሎት በመስጠት የሚታወቀ አዋሽ ባንክ እነሆ ዛሬ ደግሞ የምስራቅ አገራችን ክፍል ፈርጥ ባወነጩ በንግድ መዳረሻዋ በመጥተታወቀ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ራስ መዲና ባወነጩ ጅጅጋ ከተማ በር ዋቆ ብለን በየሰየም ነው የተሟላ ከሁለት ነፃ የባንክ አገልግሎት ብቻ የሚሰጥ ቅንጫፍ ከፍቶ ስራውን መጀመሩን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው አሽባንክ በርካታ ኮልድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ደንበኞችን ያፈራ መሆኑን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ጻይሽ ፈራው እስካሁንም ከአገልግሎቱ ከ3.3 ቢሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ማሰባሰቡን ተናግረዋል የዛሬ ሁለት አመት ገደማ በ15 ቅርንጫፎች ኮልድ ነፃ የባንክ አገልግሎት ወይም ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ በመስኮት ደረጃ መስጠት ጀምሮ ዛሬ ባሉት 430 በላይ ቅርንጫፎች በሙሉ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል ከዚሁ ጋር ታይዞ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ ከ180 ሺ በላይ ደንበኞች ማፍራት የተቻለ ሲሆን ከብር 3.3 ቢሊዮን በላይ ተቀማጭ ገንዘብ ለመሰብሰብ ተችሏል። አዋሽ ባንክ በቀጣይም ሙሉ በሙሉ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ቅርንጫፎችን በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች እንደሚከፍትም አቶ ጻይሽ ፈራው መናገራቸውን ከባንኩ ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘጋባ